Hi friends, so in the video, we will talk control signals. So, we will design a control unit. So, in the syllabus, we will talk about control signals like two types. So, control unit design one is hardwired and one is microprogrammed. So, in the two types, we will talk about hardwired. So, in the next video, we will talk about microprogrammed. So, in the next video, we will talk about microprogrammed. So, first of all, in functional units of computer, in the third unit, we will talk about a computer. ALU இருக்கும் அதுக்கப் பிறு control unit இருக்கும் so இந்த control unit எதுக்காண்டி use பொண்டும் control unitல் என்ன என்ன control signals வரும் so control signals எதுக்காண்டி தேவுப்படுது so நான் read பொண்ணும் write பொண்ணும் copy பொண்ணும் add பொண்ணும் subtract பொண்ணும் so என்ன operation பொண்ணும் நானும் control signals நான் சொல்லும் இப்ப்பா So, how do we generate this? So, how do we generate the control signals? There are two different options. So, first option is hardwired. Second option is microprogrammed. So, hardwired and microprogrammed is very easy concepts. If you want to use the diagram, you can use the diagram. Then, this is a very important question. So, this is a good question. So, if you want to use the diagram, you can use the diagram. Okay? So, if you use the notes, if you use the control signals, if you use the operation, you can use the operation. What is the sequence of operation? What do you do? What do you do? First read, store, fetch, what do you do? What do you do? What do you do? So, what do you do? So, this is basic things. So, first of all, hardwired control unit. So, in the diagram, the hardwired control unit is the same as you make it. Okay. So, first of all, இது ஒரு example எடுத்துக்கலாம். So, example என்ன இருக்கு அப்படியினா? So, add R4, R5, R6. So, hardwired அவுட நான் ஒரு overview சொல்லையிருக்கிறேன். Hardwiredல என்ன அப்படியினா? நம்ப connections, like hardware. Hardware படிச்சிருக்கிறீர்கள். So, hardware use பண்ணி நம்ப control signal generate பண்ணும். அந்தா இன்னுடா Hardwired Control Unit. So, there is a vision in the name. So, hardwired is what you do. Hardware is used and control signal is generated. Okay. So, now I have an instruction. This is my instruction. Instruction is add R4, R5, R6. So, what is the instruction? So, what is the address in R5 and register? What is the address in R6? What is the address in R6? What is the address in the contents? Add R4 and register. So, we can store the details in the details. So, first of all, the first part is what we have done. So, we have to say the first part in a sequence. So, this is the first and second part. So, first part is the instruction register. So, what is the instruction register? What is the instruction register? So, 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 first step is the instruction register. So, what is the instruction register? The instruction decoder is what you do with the op code. Okay, for example, the instruction is 10 bits. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. So, this is the add instruction in binary format. I will tell you one example. The first 4 bits assume that this is the op code. So, the first 4 bits of op code is what you do with the op code. So, what you do with the instruction decoder is what you do with the op code. Instruction register लरुकरे instruction लेंदे opcode bits मट्टु तनिया आड़ुत्तुरु So, इदुक एन्न तेव अब्डिना opcode मट्टु तेव So, opcode ले एनक example के that is add के एद ओर code कड़चेच So, example के दाना यहल्दिने So, एनक 1010 न कड़चेच इपड़ी दा add ओड़ code अब्डिंगेरे necessity इल्ल अना एनक एन्न operation ना पन्ना the output is what you can do. Control signal generator is a unit. A generator is a unit. And the generator is... So, this instruction is added. So, add is added. A set of instruction lines. So, INS1 is added. INS1 is added. INS1 is added. INS1 is added. All the bits. Suppose, add is added. 1, INS1 is added. So, 1010. 1010 first 4 மட்டு set பொண்ணும். இதையது இப்பு வேறுது ஒரு instruction இருக்கு, load இருக்கு. 
ஸோ லோடில் எனக்கு ஜீரோ 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 ஒன் 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 இப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் ஒன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ லோட் கேஸில் ஐஎன்எஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ ஸோ இது வந்து என்னோடய ஐஎன்எஸ் ஒன் இது ஐஎன்எஸ் டூ ஐஎன்எஸ் த்ரீ இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடரோட வேலை என்ன ஆஃப் கோட என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஆஃப் கோட் பேஸ் பண்ணி செட் பண்ணிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஜென்ரேட்டர் இதுதான் என்னோடய ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் இதுதான் எனக்கு என்னோடய டார்கெட் எனக்கு என்ன கண்ட்ரோல் சிக்னல் தேவையோ அதை வந்து இதான் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு கிடைக்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ் ஸோ என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடர்லேருந்து தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப் கவுண்டர்னு ஒரு யூனிட் இருக்கு ஸ்டெப் கவுண்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ என் ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிபியூஷனில் மொத்தம் ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்கும் ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்பு பார்த்துருவோம் ஒரு டைம் ஸோ ஃபெச்சு டீகோடு ஆப்ரண்ட் ஃபெச்சு அரித்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் மெமரி ஸ்டோர் ஸோ நான் இங்கே ஒரு டைம் எழுதிடுறேன் ஸோ ஒரு டைம் உங்களுக்கு ரிவிஷனாக இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே போனேனா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபெச் நெக்ஸ்ட் வந்து டீகோட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ரண்ட் ரேட் தென் ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன இருந்துச்சு ஏழ்லையும் தென் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் என்ன ஸ்டோர் ஸோ மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த அஞ்சு ஸ்டெப் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லேயும் ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்கும் இப்போ ஃபெச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெமரிலேருந்து ரீட் ஆகுது ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது டீகோடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோட் ஆகுது ப்ளஸ் ரெஜிஸ்டர்லாம் ரீட் ஆகுது ஸோ ரெஜிஸ்டர்லேருந்து நம்ம அட்ரஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரண்ட் ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குல்ல ஸோ இது ஒரு ஸ்டெப்பு இது ஒரு ஸ்டெப்பு இது ஒரு ஸ்டெப்பு ஏழு ஒரு ஸ்டெப்பு ஸ்டோர் ஒரு ஸ்டெப் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம எடுக்கிற ஆக்ஷன் தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் ஃபெச்சுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணும் சிபியோ டிகோடுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணும் ஆப்ரண்ட் ரீடுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் ஏழுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கோம் ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்டில் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஜென்ரேட்டருக்கு யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப் கவுண்டர் தான் ஸோ அந்த ஸ்டெப் கவுண்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னா என் கரண்ட் ஸ்டேட் என்ன நான் ஃபெச் ஸ்டேட்டில் இருக்கேனா இல்லைனா டீகோட் ஸ்டேட்டில் இருக்கேனா இல்லைனா ஆப்ரண்ட் ரீட் ஸ்டேட்டில் இருக்கேனா இல்லை ஏலியூ ஸ்டேட்டில் இருக்கேனா இல்லை மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஸ்டேட்டில் இருக்கேனா ஸோ ஸ்டெப் கவுண்டரை என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சில் நான் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் அதுக்காண்டி எனக்கு அஞ்சு பிட் இருக்கு டி ஒன்லேருந்து டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் ஸோ இந்த ஸ்டெப் கவுண்டர் என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டி ஒன் டி டூ த்ரீ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ டி ஒனில் மட்டும் ஒன் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் ஃபெச் ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் தட் இஸ் என் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் ஸோ டி ஒனில் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபெச்சில் இருக்கேன் டி டூவில் மட்டும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா நான் டீகோட் ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் தட் இஸ் என்னோடய செகண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் டி த்ரீயில் மட்டும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா நான் என்னோடய தேர்ட் ஸ்டேட் என் தேர்ட் ஸ்டேட் என்ன ஆப்ரண்ட் ரீட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இவ்வளோதான் ஸோ இந்த அஞ்சு இருக்குல்ல டி ஒன் டி டூலேருந்து டி ஃபைவோட பர்பஸ் என்ன ஸோ பைனரியில் நான் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கேங்கிறத டினோட் பண்ணுறது ஓகே இப்போ ஸ்டெப் கவுண்டர் கூட அடிஷ்னலாக கிளாக் ஒரு இன்புட் வந்திருக்கு ஸோ கிளாக்கோட தேவை என்ன அப்படின்னா ஸோ ஜென்ரல் அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒரு ஒரு ஃபேஸ் இருக்குல்ல ஃபெச் ஃபேஸ் டீகோட் ஃபேஸ் ஆப்ரண்ட் ஏர்லியூ ஸ்டோர் ஸோ என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆக எனக்கு சிங்கிள் கிளாக் சைக்கிள் தான் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் ஓகேவா ஸோ ஒன் கிளாக் சைக்கிள் பர் இன்ஸ்ட்ரக்
So initial line step counter value. In the one line start at the step counter value of zero zero zero. So in the state email. So initial line of or clock cut a chone or single clock pulse cut a chone in the other of dinner step counter on the fetch state is void. Again, next clock cycle got a chichina decode. Po. So or or clock cycle new be married term decode line the operand read operand read line the ALU ALU line the memory store. So other candy and the clock number is pondo. In the memory store, we will the memory store. We will go to the first one. So, the order is the same. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 5. Again, 5 is 1. So, that is the same. So, that is the clock. The clock is clock signal. Now, the final counter is enabled. So, the counter enable the purpose in the assumption in the clock cycle. We will assume the CPU will assume the CPU. The reason is that the external and the external program is an interrupter. So, the interrupter is an interrupter, the error is an error. So, there is an issue. So, there is an issue. So, that's why the clock cycle is not the same. So, in time, one clock cycle is not the same. So, one clock cycle is not the same. So, in this case, we will do the same. Next clock signal is not the same. So, that is 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 the same. So, ultimately, what I told you is that 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 control step counter. So, that's the main issue. So, the counter enable based on that, we have an instruction complete, we have a phase, we have a fetch, we have a fetch, we have a fetch, we have a decode. So, we have to decide the counter enable based on that. So, the counter enable set is that I told you is that I will go to the next phase. So, if you look at the final part, I have a control signal generator. Instruction decoder is the same instruction. So, what is the step counter? What is the state? What is the phase? So, what is the phase? 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 What is the conditional signal? So, what is the conditional signal? The overflow, zero flag, less than, greater than. So, what is the condition? 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 External input is not the input of the external input. This is the interrupt or the input. So, first of all, the values of the instruction decoder are the values of the step counter. The values of the external input are the values of the condition signal. The four values are based on the final value of the control signal. If you look at the format of the control signal, it is binary. So, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. So, what is the state of the instruction? That is based on the binary values. So, if you have a significant part of the significance, you can go to the depth of the depth. You can go to the depth of the depth. So, on the whole, it is not. So, if you look at the next slide, it is not in detail. So, it is not in the instruction register. So, one time, you can go fast. So, this is the hard way. So, what is the instruction register? It is a register. What is the use of this? What is the instruction we are going to execute? So, if we have a hide, we will store the instruction we are going to execute. We will store the instruction as well as the instruction register. What do we do? What is the opcode? So, in the instruction, what is the opcode? What is the opcode? What is the operand? What is the addressing mode? So, this is all in the instruction register. Now, what is the opcode? So, in the instruction decoder, we have the opcode. So, in the instruction register, we have the opcode. So, we will decode the opcode. So, we will decode the addressing mode. So, we will use direct use, implied use, indirect use. We will use the addressing mode. That is based on the INS and INS. I said INS 1 or INS 2. So, we will use the values of the values. Next, we will use the step counter. So, the step counter value is the step counter. So, the step counter value is the current phase. So, the current phase is the current phase. Instruction execution in the phase layer can solve the step counter. Ala mato anje signal rokun T1 to T5. So, epu me na anje le eda onnu matto onna setta irko. So, ada enora step counter. Ala kapro clock. So, clock le na 
ஒரு சிங்கிள் கிளாக் சைக்கிள் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் ஸ்டெப் கவுண்டரை வந்து சப்போஸ் டி த்ரீல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு கிளாக் சைக்கிளுக்கு அப்புறம் டி ஃபோருக்கு போயிடும் அவ்வளோதான் விஷயம் தென் கவுண்டர் எனேபிள் ஸோ கவுண்டர் எனேபிள் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஸ்டெப் கவுண்டரை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன் ஏன் கண்ட்ரோல் பண்றேன் ஒரு ஃபேஸ் முடிகிற வரையும் நான் வெயிட் பண்ணும் ஸோ ஒரு கரண்ட் எக்ஸிகூஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வரையும் வெயிட் பண்ணும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சிக்னலுக்கு போகணும் ஸோ அதுக்காண்டி கவுண்டர் எனேபிள் யூஸ் பண்றேன் தென் கண்டிஷனல் சிக்னல்ஸ்ல என்ன என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ ஸோ அதுக்கு லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேன் அந்த கண்டிஷன்ஸ் காண்டி இந்த கண்டிஷன் சிக்னல் யூஸ் பண்றோம் ஃபைனலா எக்ஸ்டர்னல் இன்புட் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் இன்புட்ல என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸை தவிர அடிஷ்னலா எனக்கு ஏதோ இன்ட்ரப்ட்ஸ் வருது வேற ஏதாவது எக்ஸ்டர்னலா ஏதாவது இன்புட் வருது அப்படின்னா அதை என் கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஜென்ரேட்டர் கொடுக்கறதுக்கு இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்புட் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஹார்ட்வேர் கண்ட்ரோல் இவ்வளோதான் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம மைக்ரோ ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் பார்க்கலாம் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெ